বিসমিল্লাহ রহমান রহিম রিকা বিবাজার বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে আমি মোহাম্মদ রফিকুল ইসলাম নবম ও দশম শ্রেণীর শিক্ষার্থীদের অনলাইন ক্লাসে স্বাগত প্রিয় শিক্ষার্থীরা আশা করি তোমরা সবাই ভালো আছো আজ আমি তোমাদের সামনে যে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করব সেটি হচ্ছে তোমাদের নবম ও দশম শ্রেণীর ইসলাম ও নৈতিক শিক্ষা বইয়ের প্রথম অধ্যায় পাঠ তেরো ও চোদ্দ নিয়ে প্রিয় শিক্ষার্থীরা আজকের আলোচিত বিষয়ের পাঠ শিরোনাম হলো আখিরাত ও আখিরাতের জীবনের কয়েকটি স্তর প্রিয় শিক্ষার্থীরা শুরুতেই আমরা জেনে নিব আখিরাতের পরিচয় আখিরাত অর্থ পরকাল প্রিয় শিক্ষার্থীরা আখিরাত শব্দের অর্থ পরকাল আখিরাত কাকে বলে মানুষের মৃত্যুর পরবর্তী জীবনকে আখিরাত বলা হয় মানুষের মৃত্যুর পরবর্তী জীবনকে আখিরাত বলা হয় মানব জীবনের দুটি পর্যায় রয়েছে ইহকাল ও পরকাল মানব জীবনের কয়টি পর্যায় রয়েছে দুইটি ইহকাল ও পরকাল ইহকাল হল দুনিয়ার জীবন আর মৃত্যুর পরে মানুষের যে নতুন জীবন শুরু হয় তার নাম পরকাল বা আখিরাত প্রিয় শিক্ষার্থীরা এ পর্যায়ে আমরা জেনে নিব আখিরাতে বিশ্বাসের গুরুত্ব আখিরাত ইমানের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বিষয় প্রিয় শিক্ষার্থীরা আখিরাত হল ইমানের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ইসলামী জীবন দর্শনে আখিরাতে বিশ্বাস স্থাপন অপরিহার্য এ বিশ্বাসের গুরুত্ব অপরিসীম আখিরাতে বিশ্বাস ছাড়া মুমিন ও মুত্তাকি হওয়া যায় না আখিরাতে বিশ্বাস ছাড়া মুমিন ও মুত্তাকি হওয়া যায় না আল্লাহ তালা এ সম্পর্কে বলেন অবিল আখিরতি হুম ইউ কি নুন আর তারা মুত্তাকিগণ আখিরাতে দৃঢ় বিশ্বাস রাখে প্রিয় শিক্ষার্থীরা তাওহিদ ও রিসালাতে বিশ্বাসের পাশাপাশি আখিরাতেও বিশ্বাস করা অত্যাবশ্যক আখিরাতে বিশ্বাস না করলে কেউ মুমিন বা মুসলিম হতে পারে না পরকালীন জীবনের সফলতা ও জান্নাত লাভ করার জন্য আখিরাতের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করতে হবে আখিরাতে বিশ্বাস না করলে মানুষ সত্য পথ থেকে দূরে সরে যায় পথ ভ্রষ্ট হয়ে পড়ে প্রিয় শিক্ষার্থীরা আমরা জেনে নিলাম আখিরাতে বিশ্বাসের গুরুত্ব এ পর্যায়ে আমরা জেনে নিব আখিরাতের জীবনের কয়েকটি স্তর আখিরাতের জীবনের যে কয়েকটি স্তর রয়েছে তার মধ্যে প্রথম যে স্তর সেটি হলো মৃত্যু প্রিয় শিক্ষার্থীরা আমরা এখন মৃত্যু সম্পর্কে জেনে নিব আখিরাত বা পরকালীন জীবনের শুরু হয় মৃত্যুর মাধ্যমে সুতরাং মৃত্যু হল পরকালের প্রবেশ দ্বার অর্থাৎ আমরা যদি কোনো গৃহে প্রবেশ করতে চাই তাহলে আমাদেরকে সেই গৃহের দরজা দিয়ে প্রবেশ করতে হবে পরকালীন জীবন শুরু হয় মৃত্যু দিয়ে আর এই মৃত্যুটাই হল এই মৃত্যুটাই হল পরকাল পরকালীন জীবনের প্রবেশ দ্বার প্রিয় শিক্ষার্থীরা আল্লাহ তালা সকল প্রাণীর মৃত্যু নির্ধারণ করে রেখেছেন এই মৃত্যু সম্পর্কে আল্লাহ তালা বলেন কুল্লু নাফসিন যা ইকাতুল মাউত প্রত্যেক প্রাণীকেই মৃত্যু স্বাদ গ্রহণ করতে হবে প্রিয় শিক্ষার্থীরা আমরা মৃত্যু সম্পর্কে জেনে নিলাম অর্থাৎ যার জীবন আছে তার মরণও আছে এরপর যে আমরা জেনে নিব কবর সম্পর্কে মৃত্যুর পর থেকে পুনরুত্থান পর্যন্ত সময়কে কবরের জীবন বলা হয় অর্থাৎ মানুষ মৃত্যুবরণ করলে তাকে যে কবরস্থ করা হয় সে কবরে যতদিন থাকবে কেয়ামত শুরু হওয়ার আগ পর্যন্ত যে সময়টা যে কবরে অবস্থান করবে সেটাই হলো কবরের জীবন আর এই কবরের অপর নাম হলো বারজাক প্রিয় শিক্ষার্থীরা দুনিয়াতে মানুষকে মৃত্যুর পর কবরস্থ করা হয় এ সময় মুনকার নাকির নামক দুজন ফেরেস্তা কবরে আসেন তারা মৃত ব্যক্তিকে তিনটি প্রশ্ন করেন প্রথম যে প্রশ্নটি করা হয় সেটি হলো মার রব বুকা তোমার রবকে 
আমা দিন উকা তোমার দিন কি আমার নবী উকা তোমার নবীকে প্রিয় শিক্ষার্থী আমরা মৃত্যু এবং কবর সম্পর্কে জেনে নিলাম এ পর্যায়ে আমরা কেয়ামত সম্পর্কে জানব কেয়ামত আকায়ত শাস্ত্রে কেয়ামত বলতে দুটি অবস্থাকে বোঝানো হয়েছে প্রথমত কেয়ামত অর্থ মহাপ্রলয় আল্লাহ তালা এ গোটা বিশ্ব মানুষের জন্য সৃষ্টি করেছেন তার প্রিয় শিক্ষার্থীরা আল্লাহ তালা এ গোটা বিশ্ব মানুষের জন্য সৃষ্টি করেছেন আর মানুষকে তার ইবাদত করার জন্য সৃষ্টি করেছেন কিন্তু এমন একদিন আসবে যখন গোটা বিশ্ব মহান আল্লাহর ইবাদত করার মতো কেউ থাকবে না প্রিয় শিক্ষার্থীরা এমন একদিন আসবে গোটা বিশ্বে আল্লাহ তালার ইবাদত করার মতো কেউ থাকবে না এমন কি আল্লাহর নাম নেওয়ার মতো কাউকে পাওয়া যাবে না সকল মানুষ গোমরাহি ও নাফার মানিতে লিপ্ত হয়ে পড়বে সে সময় আল্লাহ তালা এ পৃথিবী ধ্বংস করে দিবেন আর দ্বিতীয় হলো কেয়ামতের অন্য একটি অর্থ সেটি হলো দাঁড়ানো পৃথিবী ধ্বংসের বহুদিন পর আল্লাহ তালা আবার সকল জীব ও প্রাণীকে জীবিত করবেন আল্লাহ নির্দেশে ইসরাফিল আলাইহিসাল্লাম পুনরায় সিংগায় ফুঁক দেবেন তখন মানুষ পুনরায় জীবিত হয়ে কবর থেকে উঠে হাসরের ময়দানের হিসাব নিকাশের জন্য সমবেত হবে ওই সময় কবর থেকে উঠে দাঁড়ানোকে বলা হয় কি আমর প্রিয় শিক্ষার্থীরা এ পর্যায়ে আমরা জেনে নিব হাসর হাসর সম্পর্কে আমরা জেনে নিব হাসর হলো মহাসমাবেশ আল্লাহ তালা নির্দেশ সকল মানুষ প্রিয় শিক্ষার্থীরা আল্লাহ তালা নির্দেশে সকল মানুষ ও প্রাণীকুল মৃত্যুর পর পুনরায় জীবিত হবে সকলেই সেদিন একজন আহ্বানকারী ফেরেস্তার ডাকে হাসরের ময়দানে সমবেত হবে এ ময়দান বিশাল ও সুবিন্যস্ত পৃথিবীর প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত সকল মানুষই সেদিন এ মাঠে একত্রিত হবে মানুষের এ মহাসমাবেশ কি হাসর বলা হয় প্রিয় শিক্ষার্থীর এ পর্যায়ে আমরা জেনে নিব মিজান সম্পর্কে আমরা এখন জানব মিজান সম্পর্কে মিজান অর্থ পরিমাপক যন্ত্র বা দাড়ি পাল্লা প্রিয় শিক্ষার্থীরা মিজান অর্থ কি পরিমাপক যন্ত্র বা দাড়ি পাল্লা হাসরের ময়দানে মানুষের আমল সমূহ ওজন করার জন্য আল্লাহ তালা যে পাল্লা প্রতিষ্ঠা করবেন তাকে মিজান বলা হয় আমি তোমাদের বোঝার সুবিধার্থে আবারও বলছি হাসরের ময়দানে মানুষের আমল সমূহ ওজন করার জন্য আল্লাহ তালা যে পাল্লা প্রতিষ্ঠা করবেন তাকে মিজান বলা হয় প্রিয় শিক্ষার্থীরা এরপর যে আমরা জেনে নিব সিরাত সম্পর্কে সিরাতের শাব্দিক অর্থ পথ রাস্তা পুল সেতু ইসলামী শরিয়াতের পরিভাষায় সিরাত হলো হাসরের ময়দান হতে জান্নাত পর্যন্ত জাহান নামের উপর দিয়ে চলমান একটি উড়াল সেতু প্রিয় শিক্ষার্থীরা ইসলামী শরিয়াতের পরিভাষায় সিরাত হলো হাসরের ময়দান হতে জান্নাত পর্যন্ত জাহান নামের উপর দিয়ে চলমান একটি উড়াল সেতু এ সেতু পার হয়ে নেক আমলকারী বান্দা জান্নাতে প্রবেশ করবেন আখিরাতে সকল মানুষকেই এ সেতুতে আরোহণ করে তা অতিক্রম করতে হবে সিরাত সম্পর্কে পবিত্র কোরআনে মহান আল্লাহ বলেন এবং তোমাদের প্রত্যেকেই তা অতিক্রম করবে এটা তোমার প্রতিপালকের অনিবার্য সিদ্ধান্ত প্রিয় শিক্ষার্থীরা এ পর্যায়ে আমরা জেনে নিব সাফাত সম্পর্কে সাফাত শব্দের অর্থ সুপারিশ করা অনুরোধ করা ইত্যাদি ইসলামী শরিয়াতের পরিভাষায় কল্যাণ ও ক্ষমার জন্য আল্লাহ তালার নিকট নবীরাসুল ও নেক বান্দাগণের সুপারিশ করাকে সাফাত বলা হয় আমি আবারও বলছি সাফাত শব্দের অর্থ সুপারিশ করা অনুরোধ করা ইসলামী পরিভাষায় কল্যাণ ও ক্ষমার জন্য আল্লাহ তালার নিকট নবীরাসুল ও নেক বান্দাগণের সুপারিশ করাকে সাফাত বলা হয় কেয়ামতের দিন আল্লাহ তালা মানুষের সকল কাজকর্মের হিসাব নেবেন তারপর আমল অনুযায়ী প্রত্যেকের জন্য জান্নাত বা জাহান নাম নির্ধারণ করবেন তখন মহান আল্লাহ পুণ্যবানগণকে জান্নাতে ও পাপিদের জাহান নামে যাওয়ার নির্দেশ দেবেন নবীরাসুল ও পুণ্যবান বান্দাগণ এ সময় আল্লাহর দরবারে সাফাত করবেন ফলে অনেক পাপিকে মাফ করা হবে এরপর তাদেরকে জাহান নাম থেকে জান্নাতে প্রবেশের অনুমতি দেওয়া হবে প্রিয় শিক্ষার্থীরা এ পর্যায়ে আমরা জেনে নিব জান্নাত ও জাহান জাহান নাম সম্পর্কে জান্নাত ও জাহান নাম কি শুরুতে আমরা জেনে নিব জান্নাত 
জান্নাত অর্থে উদ্যান বাগান সুবসিত কানন ইসলামী পরিভাষায় পরকালীন জীবনে পুণ্যবানগণের জন্য পুরস্কার স্বরূপ যে আরামদায়ক স্থান তৈরি করে রাখা হয়েছে তাকে বলা হয় জান্নাত প্রিয় শিক্ষার্থীরা আমি আবারও বলছি পরকালীন জীবনে পুণ্যবানগণের জন্য পুরস্কার স্বরূপ যে আরামদায়ক স্থান তৈরি করে রাখা হয়েছে তাকে বলা হয় জান্নাত এরপর যে আমরা জেনে নিব জাহান নাম সম্পর্কে জাহান নাম হলো শাস্তির স্থান পরকালে মুমিনগণের জন্য যেমন জান্নাতের ব্যবস্থা রয়েছে তেমনি পাপিদের জন্য রয়েছে শাস্তির স্থান আর জাহান নামই হলো সে শাস্তির জায়গা জাহান নামকে নার বা আগুনও বলা হয় প্রিয় শিক্ষার্থীরা আমরা জেনে নিলাম জাহান নামকে কি বলা হয় নার বা আগুন সুপ্রিয় শিক্ষার্থীরা এ পর্যায়ে আমি আজকে যে বিষয়টি নিয়ে তোমাদের সামনে আলোচনা করলাম তার আলোকে বাড়ির কাজ শুরুতেই তোমাদের জন্য রয়েছে কিছু জ্ঞানমূলক প্রশ্ন আখিরাত শব্দের অর্থ কি দুই পরকালের প্রবেশদ্বার কি তিন কবরের অপর নাম কি চার কেয়ামত অর্থ কি প্রিয় শিক্ষার্থীরা আজকের পাঠের আলোকে রয়েছে কিছু অনুদাবনমূলক প্রশ্ন এক হাসর হলো মহাসমাবেশ কথাটি বুঝিয়ে বলো দুই আখিরাতে সকল মানুষকে সিরাত অতিক্রম করতে হবে কথাটি ব্যাখ্যা করো প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা আজকে তোমাদের যে বাড়ির কাজ দেওয়া হলো তোমরা বাসায় খুব গুরুত্বের সাথে বাড়ির কাজগুলো মুখস্থ করবে এবং খাতায় লিখে রাখবে স্কুল খুললে তোমাদের এই বাড়ির কাজের ধারাবাহিক মূল্যায়ন করা হবে সবাই ভালো থাকো সুস্থ থাকো আসসালামু আলাইকুম